他是火影里最深沉的人，却带着最轻浮的标签登场。每天不是在偷窥女澡堂，就是在写情人天堂，总是给人一种不靠谱的感觉。但也是他说过，幸福不应该是男人的追求，忍者的价值应该由他的死来决定。正如他自己所选择的路，充满荆棘与坎坷，也带着失败和悔恨，却构成了火影里最浪漫、最悲壮的故事。这个故事就是《自来也：豪杰物语》。六不可人，伽马诺修罗神索多金，自称伽马神灵同一系列 OK。火影里对自来也的身世并没有过多笔墨，只知道是个无父无母的孤儿。从忍者学校毕业后，自来也就加入了日展班，和关三奈的纲手小天才大蛇丸成了小伙伴。但自来也呀，并不像他们俩有天赋加持，而是个不折不扣的吊车尾，自然就成了三个人里的菜鸡。而且小时候的自来也丝毫没有什么远大志向，平时最爱做的事就是说大话，最擅长的忍术是手里剑全部往外丢之术，最喜欢的人则是纲手以及全天下所有的美女。刚进班时的抢铃铛比赛中，自来也迷之自信的跟纲手打赌，要是我拿到铃铛就跟我约会吧。纲手则是无情的泼了一盆冷水，你要是输了啊，就别缠着我了。结果当然是自来也输了，他不仅输掉了比赛和赌局，而且呀还原地耍赖，跟纲手大吵一架，完全没有后来那个绅士的样子。因为自来也在抢铃铛比赛中的出。出色表现，日展决定啊，教他点真本事，比如火影里最好用的时空间忍术之一通灵术。但要学会这个术，必须要先努力修炼，提升凝练查克拉的能力，同时啊，还要有明确的目标才行。自来也想起纲手说过的话，比起自己这个色鬼，他竟然觉得大蛇丸这种人当男朋友更好。既然这样，那就努力修炼，成为最强的忍者，好让纲手回心转意。不仅是纲手，到时候还要把所有的漂亮姐姐全都抢到手。这样想着，自来也的修炼小有成就，就开始沾沾自喜。还没等缔结通灵契约，就愉快的结起了。然后就把自己反向通灵到妙木山去了。妙木山是一块仙地呀、啊，自来也吃惊于这里的蛤蟆竟然会说人话。但妙木山的蛤蟆们对自来也的到来并不是很吃惊，原因是这里有位大蛤蟆仙人，早已经预知了自来也的到来。其中有个叫身作仙人的蛤蟆告诉自来也，他需要在这里一边修炼，一边等大蛤蟆仙人的新预言。自来也对这突如其来的变故表示懵逼啊！自己刚学会这三脚猫功夫，正准备用来撩妹呢，凭啥跟你们这群大蛤蟆一起玩啊？但身作仙人却表示这些都是预言，是自来也注定的命运。自来也无法反驳，毕竟只要通过修炼让自己变强，就能离美女更进一步，这笔买卖倒也不亏。之后的很长一段时间，自来也就跟上学走读一样，来往于妙木山和木叶之间。虽然变强的结果依然是打不过纲手，但自来也的想法却慢慢出现了转变。作为被命运选中的人，目标仅仅是为了受姑娘喜欢，这样做真的是对的吗？正在自来也纠结变强的理由的时候，大蛤蟆仙人的新预言出来了。预言中，即使是除了好色啥也不会的自来也，也终于成为了出色的忍者，还开始收起了徒弟。他的徒弟将会给忍者世界带来前所未有的安定，亦或是毁灭。而引导这一切变革的人，正是自来也。对此，自来也表示：“哎，谢瑶啊，我人麻了呀。虽然自己的格局正在逐渐打开，但也不至于突然就要肩负起整个人界吧？天将大任于斯人也，干。”根本不问你乐不乐意接，自来也一脸懵逼的问自己应该怎么做。大蛤蟆先生回答：预言中的你会游遍世界各地，并且还会写书。虽然自来也无法理解这么做的具体原因，但听到大蛤蟆先生说预言的出错率为零，自来也顿时不明觉厉，只好先放下儿女情长，背上小心灵卷开始游历。随着旅行的开始，世界各地开始变得不太平。五大国统治下的和平早已摇摇欲坠，各国纷纷开启侵略和内战，连普通人的生活都受到了影响。在游历中，自来也见到形形色色的忍者，他们有的人参与进毁灭时代的风波中，有的人对如今的世道不满却毫无办法，还有的人认为教育可以让人拥有做出更好选择的能力，以及在乱世中活下去的方法。看到普通人在乱世中的挣扎与无奈，自来也的眼光不再拘泥于男女之情，他对忍者和世界有了更加深刻的思考，于是开始。记录和写书，不过眼前这些人显然都不具备给世界带来和平的能力。自来也还没有找到预言中的那颗土地。恰逢这个时候啊，第二次忍界大战爆发，自来也只好终止游历，回到木叶，却得知纲手的弟弟绳树在战争中去世的消息。自来也在悲痛中更加坚定了寻找预言之子的目标，同时自己也加入到战争当中，和纲手、大蛇丸一起远征宇之国。在这里，他们败给宇之国的首领山椒鱼半藏，却因为不屈的精神得到半藏赏识，被半藏赐予三忍的名号，从此名扬忍界。然而正当三三人准备回归木叶的时候，几个小孩挡在身前。他们是愚远村的战争孤儿米燕、长门和小南。纲手给了他们食物，但这几个小孩却并不满足，甚至还想要拜之学艺。于是呢，自来也决定留下来照顾他们，就当做是为自己给宇之国带来的战乱救赎。开始的时候，自来也并不打算教他们忍术，每天的生活就是钓鱼吃鞋，轻松且快乐。不过三人中的米
岸想法很多，他想要改变这个终日哭泣的国家，让大国也感受同样的痛苦，实现真正的和平。这让自来也陷入了沉思。后来呢，有个野眼村的老六为了食物搞偷袭，而昌门为了保护伙伴暴走，在毫无意识的情况下，直接把对方给秒了。等自来也赶到现场，人都麻了。他第一次看清昌门的眼睛，那种水波纹状的纹路，莫不是三大同志中最崇高的轮回眼？难道他就是自己一直苦苦寻找的预言之子吗？自来也并不知道，长门的眼睛其实是斑一指的。况且这世上哪有真正的预言之子？命运本来就是可以改变的，要不是因为主角光环，哪有谁是注定会成为救世主的呀？在不知道正确答案的情况下，自来也决定留下来教他们忍术。而且他发现长门这孩子内心很善良，愿意为了保护同伴而付出自己的一切，同时也会因为伤害到他人而感到自责。自来也告诉长门，保护同伴的做法是正确的，人会因为伤害他人而感到罪恶，正是因为了解对方的伤痛，才能更温柔的对待别人。自来也给予三个。孩子正确的引导，并以长门为原型写下《毅力忍传》，这是长门以及后来的水门和鸣人都非常喜欢的作品。而长门米安和小南也因为受到自来也的影响，最终选择通过对话的方式去追求和平。三年后，自来也放心的离开了鱼眼村，本以为这些孩子可以靠自己的力量为鱼眼村带来和平，却没有想到啊，数年后得到的竟是他们已经去世的消息。之所以会出现这个假消息，我想应该是跟米安的死有关。这件事儿给自来也带来巨大的打击，到底是自己苦苦寻找的预言之子是错的？还是自己对和平的引导错了。好在自来也后来又收了一个徒弟，而这个叫波峰水门的小黄毛实在是过于出色，这让自来也在绝望中得到一点安慰。水门是难得一见的天才，不仅学会了二代发明的飞雷神，甚至还以尾兽玉为灵感自创忍术螺旋丸，更是凭一己之力左右了第三次忍界大战的战局，得到了三代的赏识，并被推选为四代目火影。这样的人才，任何人在他面前都会显得逊色吧。而且水门很喜欢自来也的书，还以书中主角的名字鸣人为自己未出世的孩子命名，一切都在往好的方向发展。然而，这样一个优秀的徒弟，却也在不久后的九尾之乱中，因为拼死封印九尾，夫妻双双牺牲，只留下一个刚出生的婴儿。这让自来也本就濒临崩溃的内心彻底坠入了深渊。曾经并肩作战的好友纲手，因为恐血症早早离开木叶，大蛇丸也因为人体实验被木叶驱逐，多年的伙伴追不回来，喜欢的女孩保护不了，如今就连寄予厚望的徒弟也接连去世。自己这一生也太失败了吧！什么大蛤蟆先生的预言，什么坚强毅力忍传，简直就是一个笑话。自己靠着所谓的预言奔走了这么多年，到头来却连身边最亲最近的人都保护不了，他有什么资格引导预言之子呢？在颓废中，自来也终于放弃了所谓的预言，从此那个心怀天下的豪杰消失了，只剩下一个油腻好色的老头。他依旧四处奔走，却不再收徒，而是到处偷窥女澡堂。他依然坚持写书，却不再是毅力忍传，而变成了亲热天堂。回想曾经的梦想，那是他们三人聚在火堆旁。纲手说想要走遍天下，赢遍天下的赌场，而他则意气风发地说要全程保护环游世界的纲手。可如今，纲手真的离开木叶，流连赌场，他却没有任何勇气再出现在他的身旁。他因为战争接连失去了弟弟和恋人，而他也一个接一个的失去了最爱的徒弟。那个预言中说他的徒弟会给忍界带来和平，可如今这战火不断的忍界却实在让人伤透了心。不过，自暴自弃只能带来一时的愉悦，并不能从根本上解决任何问题。只要忍界的纷争还在继续，忍者的悲剧就无时无刻不在上演。自来也虽然放弃了收徒，却无法放弃在暗中守护木叶。他依然在四处奔走，寻找实现和平的方法。就这样过了十二年，当自来也重返木叶，正在原地取材的时候。灰比兽领着一个黄毛小孩突然打断施法，这孩子正是水门的遗孤，那个以毅力忍传主角名字命名的男孩，漩涡鸣人。十二年前，水门使用尸鬼封印和八卦封印，将九尾的一半查克拉封印到这个小孩子体内。如今，这个孩子已经到了成为忍者的年纪。为了准备即将到来的中忍考试第三场正式赛，灰比兽正在教鸣人练习水上行走，可鸣人却总是无法凝聚查克拉。自来也检查后发现，水门在封印九尾时，特意用两层四项封印构成八卦封印，让缝隙中泄露的九尾查克。拉可以为鸣人所用，或许指门是有意让鸣人学习使用九尾之力。不过，在这两层封印之上，还多了一个粗糙的五行封印，这是导致鸣人无法凝聚查克拉的根本原因。这个数值看上去应该是出自大蛇丸之手，自来也若有所思。大蛇丸那家伙回木叶了，多半是来者不善。自来也帮鸣人解开五行封印，不仅教鸣人练习水上行走，还给鸣人签订了蛤蟆通灵契约，引导鸣人使用九尾查克拉来施展通灵术。虽然从表面上看，自来也是因为拜倒在明子的石榴裙下才同意教鸣人忍术，但实际上，自来也看到鸣人肚脐眼上的封印术士时，就已经明白了水门的遗愿。他决定帮这孩子一把。只是自来也没想到，大蛇丸的动作竟然这么快。第三场考试的政治赛还没结束，大蛇丸就发动了大规模的木叶崩坏计划。等自来也从村外赶回来，一切都已经结束了。
。师傅三太火影跟自己当年的徒弟水门一样，因为使用尸鬼封剑，命丧死神之父。而这场战争的罪魁祸首，正是昔日的伙伴大蛇丸。自来也意识到这里面的事情不简单。碰巧这时候，木叶的两位元老找到自来也，因为三代牺牲，村子不能一日无村长。他们希望自来也可以就任五代火影，但自来也委婉拒绝了。就任火影这种事儿吧，有个人不论是性格还是血统和威望，都比自己更适合。何况自己不仅要暗中调查大蛇丸，最近还发现了一个神秘的小组织，需要暗访的事情太多了，这些事儿都是身为火影无法去做的。于是自来也提议请纲手回来任职，并且自告奋勇去当这个说客，同时还点名要求鸣人同行。这孩子身上有股劲儿，很像纲手去世多年的弟弟。不过去找鸣人的路上发生了一点小意外，自己前脚刚被美女缠住，后脚就有两个小组织的神秘人找上门来，其中一个还是从自己村叛逃的鼬。你瞧瞧这些叛人啊，欺负人都欺负到村里边来了。这个鼬甚至还明目张胆的表示，他们在抓几位，真够嚣张了啊！为了一番麻烦，终于把两个小可爱吓跑了。自来也带着鸣人踏上了旅途，眼下敌人越来越危险，他需要快点将鸣人忍住。而水门留下的无需检验就可以施展的忍术螺旋丸，正适合鸣人这个记不住印的大聪明。这头俩一边赶路一边练习，等待小酒馆里找到纲手的时候，大蛇丸早已经来拜访过了，而且还拿复活纲手的弟弟和恋人为条件，请求纲手为他治伤。看着纲手摇摆不定的样子，自来也的眼神第一次露出杀意。如果你敢做出背叛木叶的事，我会杀了你。这场久别的老友重逢，气氛好像并不是很融洽。不过自来也显然是低估了纲手的觉悟。等自来也从酒桌上醒过来的时候，纲手已经孤身一人去找大蛇丸了。纲手在自来也的酒里下了药，他要自己一个人去解决这摊烂事儿。然而这么做的结果却是因为药劲太猛，导致自来也前来支援也帮不上什么忙，三人大战变成通灵兽吵架，场面不仅尴尬，甚至呢还有点丢脸。等到自来也的药过了劲儿，纲手也克服失去弟弟和恋人的阴影，摆脱困扰多年的恐血症。大蛇丸则是意识到不对，赶紧交集猛人了。这个家伙又一次在自己眼前溜了，不过问题倒是不大。眼下最重要的事情是赢回纲手和培养鸣人。至于大蛇丸和小组织的事儿，以后有的是时间慢慢算。纲手以五代火影的身份回村，第一件事就是治好小李和佐助的伤。结果佐助这次却完全不给面子，竟然为了力量和复仇，刚出院就跟大蛇丸跑了。看到鸣人未追佐助，也弄得一身伤，自来也想到曾经的自己和大蛇丸，一个真正想走的人是无论如何都追不回来的。看着鸣人伤痕累累的样子，他很是担心，劝鸣人趁早放弃。只有自以为是的笨蛋才会去做这种事，而鸣人的话却让自来也醍醐灌顶。如果这就是所谓的聪明，那我宁愿一生都当个笨蛋。自来也的表情从微微惊吓转变成释怀，这家伙还真是个大笨蛋呢、啊。等出院的时候，就做好被我狠狠操练的觉悟吧。在之前的暗访中，自来也已经得知大蛇丸不惜一切得到佐助的目的是为了用一种转生忍术进行夺舍，而这个忍术有三年的 CD， 在此期间，佐助不但生命安全，而且还会被养的白白胖胖、健康的一批，完全不需要担心。于是，自来也带着鸣人踏上了为时两年的修行。两年的时间里，师徒俩同吃同睡，一起缩冰棍，一起逛街。鸣人度过了人生中最快乐的一段时光。这段时间里，自来也把鸣人当自己的孙子一样照顾，不再是为了什么预言之子，也不是为了所谓的和平，只是单纯的想给这个孩子家的温暖。这么多年来，自己一直在外面收集情报，对这个从小就孤身一人的徒孙，确实是有很多亏欠的。在修行中，自来也因材施教，因为佐助有写轮眼的关系，着重教鸣人解除幻术的方法，同时也包括常规的战斗常识。当然，最重要的还是教会鸣人使用九尾的力量，这是水门留下的东西，他希望鸣人可以好好利用。不过，九尾的力量虽然很香，但并不是好掌握的。一次修行中，鸣人爆出四尾，差点给自来也原地送走，还给自来也的胸口留下了一个胸口那么大的疤。但从结果上看，鸣人外出修行的这段时间，好像只学会了一个大鱼螺旋丸。但实际上，当两年后再次进行潜灵囊演习的时候，鸣人已经从一个只会开挂的吊车尾，变成了懂得阳光、知道找敌人弱点的老油条。只不过这段时间里，小英和佐助的成长实在是太快了，对比之下，就显得鸣人好像是个弟弟。加上早期还没有无属性和仙术的设定，这就导致不少帖子疑惑自来也为啥不早点教鸣人风遁和仙术。随着修行结束，鸣人回到木叶，自来也却再次离开了村子。原因是他查出这伙惦记尾兽的小组织总部就设在鱼燕村，那是米燕他们的村子。因为常年信息闭塞，想要了解具体情况，必须得亲自去一趟才行。尽管自来也常年在外调查，早已经是轻车熟路，但这次要查的目标不同，这是聚集了众多 S 级叛人的小组织首领，凶险程度非往日可比。临行前，自来也请纲手喝酒，两个人都喝了很久，也聊了很久，从白天一直聊到日落西山。他们就好像是有永远说不完的话，也好像是彼此都在害怕。他今后再也没有这样坐在一起说话的机会了。纲手不同意自来也孤身前往，因为那样太危险。但自来也却说，我们的使命就是成为后人的榜样，为此我可以随时牺牲生命，这也是老年人的帅
。高手看着这个一把年纪还在耍帅的老头，却微微有点脸红，一定要活着回来呀！自来也故作潇洒地说：“就拿你最喜欢的赌博来赌一赌吧，你就赌我会死，反正你是逢赌必输。但是当我活着回来的时候。”自来也这句话没有说完，因为他自己心里很清楚，这一去大概是凶多吉少。看着纲手一脸期待的样子，自来也大笑道：“幸福不是男人应该追求的东西。”向下，自来也的身影被无限拉长，而纲手呆坐在原地，看着自来也的背影，眼泪夺眶而出。只是纲手为他哭的样子，自来也已经看不到了。于眼村的雨还是跟过去一样，淅淅沥沥下个不停。但自来也不知道，如今的雨是小组织首领佩恩的一种感知忍术。当他用蛤蟆眼之术潜入村子的时候，行踪就已经暴露了。自来也在街上边走边看，他发现于远村出乎意料的和平和繁荣。而当他试图收集情报的时候，却发现这个村子的忍者竟然连自己的村长都没有见过，只知道村长的名字叫佩恩，是凭借一己之力消灭上任首领半藏的人。其余的则是一概不知。自来也意识到情况可能比自己想的还要危险，他先将掌管名人八卦封印钥匙的蛤蟆送回木叶，随后用蛤蟆平影操控术控制一个愚人进行潜入行动，一拐弯就遇到了小南。小南识破自来也的伪装，率先发动攻击。不过小南并不是自来也的对手，他的纸沾上自来也的油就飞不动了，整个人也被自来也的头发缠住，无法动弹。这当自来也准备给小南好好叙旧的时候，一个拥有轮回眼的人打断了他们的谈话。虽然这人和长门长得完全不像，但这双轮回眼世上应该不会再有第二个。自来也断定，眼前这个人就是长门，也就是所谓的佩恩。佩恩使用通灵术通灵出一只大螃蟹，用泡泡洗净自来也的油，救下了小南。自来也看着眼前的长门和小南，心里有很多问号。既然你们两个都在，那米燕呢？那家伙早就死了。佩恩的脸上毫无表情，说出的话也是一点人味都没有。当年自己离开后，这几个孩子到底经历了什么？佩恩告诉自来也，不只是米燕，很多人都死了。战争的伤痛也让他从人变成了神，名为佩恩的神。只有让世界感受痛苦，才能实现和平。而且佩恩认为，米燕和同伴们之所以会死，正是因为自来也当年的错误引导。靠对话方式实现和平，简直是天方夜谭。只有恐怖和威慑才能实现真正的和平。如今他已经找到了真正的和平之路，那就是收集尾声，制造可以瞬间摧毁一个国家的武器，让整个忍界都为之忌惮。在绝对的威慑下如履薄冰，这样就不会有人再敢轻易发动战争，和平也就随之实现了。虽然这个想法在实际看来其实很靠谱，但自来也却无法认同。不仅是因为理念的不同，更是因为自来也无法容忍他们抓捕尾兽的行为，因为这样也会威胁到名人的安危。更何况，所谓的尾兽兵器。本质上也是一个骗局，长门只不过是被一个被骗子骗了的骗子骗了而已。当然，这就是后话了。正所谓话不投机半句多，既然理念不同，也就无需多言。自来也本无意与他们为敌，如果他们不是小的话，而长门小南也无意与老师为敌。只是现在，他们是作为对立方存在的，决战自然也是在所难免。自来也通灵出妙木山的蛤蟆剑，并准备召唤深座和智麻仙人开启仙人模式。黑岩也通灵出一只长着三个脑袋的恶犬，还通灵出各种鸟和牛，场面从两人对战一下子变成动物世界。因为自来也进入仙人模式需要一段时间。这期间双手不能动，所以主要是蛤蟆剑对战各种通灵兽。自来也感到奇怪，长门从小天赋异禀，十岁就已经学会了各种忍术，为什么现在的佩恩却只用通灵术这一种呢？更奇怪的还在后面，当两位仙人抵达战场时，对面的佩恩也通灵出两个帮手，这两个人竟然也有轮回眼，其中一个率先发动攻击，被自来也一击打倒，而另一个却会吸收忍术，可以将自来也的术无效化。而且不管自来也从怎样的死角偷袭，他们都可以完美避开。难道他们三人之间可以共享视野？还有一点也很奇怪。就是他们每个人似乎只会用一种体系的忍术，就像是几个不同系统的分身一样，这很可能就是轮回眼的能力。那么，到底哪个才是佩恩的本体呢？不管哪个是本体，只要全部干掉就可以了。两位新人施展声音幻术，魔幻蛤蟆林唱，将三人一举困住。自来也想起大蛤蟆仙人的预言，他的徒弟将会给忍界带来前所未有的和平，亦或是毁灭。而长门就是那个带来毁灭的人，所以必须在这里做个了断。自来也没有犹豫，一击便将三人全部干掉。可就在这时，一张陌生的面孔突然从背后偷袭，斩断了自来也的右臂。黑人六道悉数登场，就连之前被干掉的三人，此时也完好无缺的站在自来也的面前。自来也惊讶的发现，其中一个佩恩竟是曾经的米燕，但这里面似乎并没有长门的身影。只可惜已经太晚了，因为手臂被斩断，自来也再也无法像之前那样结印使用忍术，只能用无需结印的螺旋丸战斗。尽管在结界里成功击倒了一个佩恩。但之前两只手对战三个人，尚且只是险胜，如今要一只手对战其余五个人，已经没有胜算了。两位仙人劝自来也撤退，但只要再确认一件事，就能知道佩恩的真实身份了。也许现在正是需要做出抉择的时候。
自恋也从结界中钻出，再次出现在佩恩面前。果然，每一个佩恩都是自恋也曾游历世界时所见过的忍者，而这里面根本就没有长门，也就是说，佩恩六道根本就没有本体。只是一切都太晚了，一个佩恩从水下偷袭，毁掉自恋也的喉咙。随后几个佩恩同时发动攻击，五根黑棒插入自恋也的身体，自恋也的意识也开始逐渐模糊了，往事像走马灯一样开始浮现。自恋也豪杰物语，就这样画上句号了吗？回想自己这一生，还真是失败呀。忍者的价值由他的死来决定，应当作为一名伟大的忍者而死。可如今这样算什么？追不到喜欢的女孩，追不回曾经的伙伴，最敬佩的老师没能救回，最得意的弟子没能保护。过去引导预言之子的任务失败了，如今想要在这里阻止走入歧途的预言之子，也终究还是失败了。每一件事都是这么失败，这就是自来也豪杰物语的结局吗？还真是个无聊的故事。自来也豪杰物语总算没有成为一个彻底失败的故事。至少在最后的最后，他完成了使命，也早已在不知不觉中正确引导了真正的预言之子。也许在自来也眼里，自己的一生充满了失败，但在世人眼中，自来也却是个完美的忍者。忍者的价值由他的死来决定。长眠于宇宙国的海底，也许是这位名为自来也的豪杰最深沉也最完美的结局。尽管这样的牺牲充满遗憾，尽管还有太多太多人在等他回来，可人生就像是一道充满岔路的选择题，一旦选定了自己的路，就再也无法回头。更何况，身为忍者，为守护和平而死，本身就已经是最好的归宿。自来也的故事就这样结束了。最后，大团圆的绘图转生没有自来也出场，我想这是对自来也而言最好的安排。之前果心居士身份曝光的时候，我心里是一边期待一边忐忑，希望自来也回来，但又担心他真的回来。他已经为木叶鞠躬尽瘁，耗尽了自己的生命，如果还要复活回来继续无休止的战斗，对这个老人而言实在是太辛苦了。我的私心，希望他就这样沉睡于寂静的大海，永远都没有人可以打扰。好了，本期视频也到了尾声。大宇很久没有做这种长度的视频了，而且这也是大宇第一次做这么详细的解说。不知道铁子们喜不喜欢这种类型的视频呢？如果喜欢的话，务必要记得长按点赞，一键三连，多多支持。大宇今后也会继续努力，给铁子们做更详细、更严谨的视频解说。另外，忍术部分我会放在下期进行单独讲解。如果这期视频投币能过万的话，忍术部分一周内更新。那下一篇什么时候能干出来，就看帖子们了。最后，感谢各位能看到这儿，辛苦大家了。那我们下期视频再见吧，拜拜。